Emma. Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vous présente une action de la communauté des habitants de Nantai. Il s'agit d'une opération de nettoyage des gangs, des rivières, pour éviter les inondations. L'événement a lieu aujourd'hui, 12 août, qui correspond à l'anniversaire de la reine-mère. 12 août. Il y a toujours un moment de respect lorsqu'il y a une image de la reine. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu un événement qui s'appelait Loy Crow, au cours duquel le financement de ce véhicule de secours d'ambulance a été réalisé. Ben vous le voyez maintenant finalisé et prêt à être utilisé d'ailleurs. Malheureusement, il a déjà servi plusieurs fois. La cérémonie officielle étant terminée, tout le monde se met à pied d'œuvre pour aller travailler à l'entretien des clangs, chacun étant armé ou équipé de tronçonneuses ou autres véhicules. On y va Le travail d'aujourd'hui va consister à nettoyer les clangs, les rivières et principalement celles-ci qui sont, comme vous le voyez, envahies par la végétation. Le nettoyage des rivières est en effet essentiel pour préserver les habitations des inondations. Et on connaît à peine Tini. Bonjour Ni, ça va les Kani. Tam kwam sahat wani. Tam shai. Ce sont vraiment de, de gros travaux de nettoyage qui sont nécessaires. Et comme vous le voyez, toute la communauté s'y est mise. Tout le monde s'active. Alors des... Oula des feux ont été mis en place un peu partout parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de végétaux à, à rapatrier. Et c'est sans doute bah, une bonne idée. Là, il y a carrément un tronc qui est coupé par Kumsu. Et vraiment toutes les générations sont là. Tout le monde donne un coup de main et la dame avec le chapeau blanc, elle n'est pas toute jeune, croyez-moi. Là, on voit Ni qui s'active pour monter les branches de bambou en dehors du circuit de, de l'eau, de la rivière. C'est un vrai débroussaillement qui s'opère ici. On est obligé de couper les arbres qui tombent, les bambous qui tombent. Et ça fait des grosses... Il vaut mieux se reculer pour éviter de prendre la branche dans la figure. On m'a expliqué qu'il fallait laisser au contraire les bambous qui se trouvent sur ce côté-ci de manière à protéger les digues pour qu'elles ne s'affaissent pas. Je viens de discuter avec Kun Sucha ici. Elle est née à Koh Samui. Elle dit qu'elle a 56 ans et elle dit qu'il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, euh, les rivières ici étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes et permettaient davantage à l'eau de, de, de s'évacuer lors des fortes inondations. Et elle explique donc la stricte nécessité d'entretenir les rivières. Une heure et demie plus tard, ben vous voyez que le travail commence à porter ses fruits de part et d'autre. On laisse des branches sur les côtés pour maintenir les rives. Kuntu est à pied d'œuvre. Voilà, ils ont fait un peu de joie. Il euh, y a une maison à côté, mais ils n'ont pas l'air d'être trop inquiets. Et puis de ce côté-ci, on taille les bambous pour éviter que, ben, que la digue ne s'affaisse. Il y a aussi un sujet sur lequel j'aimerais m'intéresser. 
Euh, en effet, j'ai lu dans les, dans les groupes que forment les habitants de Bantai un projet mené par le Tessaban, c'est un peu l'équivalent de la mairie ou de tout ce qui est aménagement du territoire. Ils ont pour projet d'aménager des, des écoulements, des eaux, alors c'est plutôt les eaux grises, voire les eaux sales, euh, du quartier de Ménam Pralan, c'est-à-dire vers les Firilon Praia, jusqu'à Bantai, donc pour réunir les eaux et les faire arriver à Bantai. Et la population de Bantai est farouchement opposée, euh, au prétexte bien sûr que ça va nuire aux habitations, euh, ça va nuire à l'écologie et à tout l'écosystème de la mer, que ce soit les coraux, les poissons, sachant qu'on a beaucoup de pêcheurs qui vivent de leur pêche ici à Koh Samui. Et euh, voilà, les, ils ont lancé une pétition que je soutiens ardemment. Le projet du Tessaban est en effet de faire rejoindre les canalisations de Ménam vers celles de Bantai pour rejeter ensuite les eaux vers la mer. Le gouvernement n'est pas vraiment en mesure de contrôler la gestion des eaux usées et de les traiter à la source. L'eau qui passerait par là par ce canal domestique, eh bien, pourrait avoir un impact sérieux et néfaste sur la communauté de Bantai. En effet, en rejetant des eaux grises ou des eaux sales, cela affecterait l'écosystème des mangroves, détruirait une partie des espèces de mangroves, qui sont pourtant un terrain fertile pour les animaux aquatiques, comme les crabes. Cela pourrait également affecter l'écosystème côtier, entraînant une dégradation avec une partie d'eau douce qui arriverait dans la mer, en drainant notamment des produits chimiques, des taches d'huile et des déchets solides provenant des eaux usées qui ne seraient pas appropriées, qui se déverseraient ainsi dans la mer. Il se trouve que Bantai et Bampor ont des récifs coralliens le long de la plage, contrebalancés par la présence de poissons, de coraux et de végétaux qui l'entretiennent, pourraient provoquer une pollution notamment olfactive, avec des effets très négatifs à long terme sur la santé des villageois et bien sûr euh, du tourisme. Et bien sûr, à terme, c'est l'industrie du tourisme qui pourrait subir des effets néfastes par la détérioration des conditions côtières, entraînant bien sûr en premier lieu une qualité de l'eau provenant des eaux usées qui ne serait pas appropriée pour le développement touristique. À terme, si la mer est sale et polluée, cela causerait des dommages vraiment graves aux entreprises locales qui vivent du tourisme. C'est pourquoi la population des villageois de Bantai est opposée au projet tel qu'il est et demande la filtration des eaux avant leur rejet dans la mer et dans les rivières de Bantai. Et oui, les outils n'ont pas forcément résisté à la densité du travail. Mais bon, on avance bien. Là, la rivière fait un étranglement et un angle. Pendant ce temps, les tronçonneuses continuent à s'activer. Mais c'est vrai qu'on est obligé par moment d'attendre qu'ils ont qu'ils aient débroussaillé davantage pour y voir un peu plus clair. Voilà, on peut dire que c'était un travail bien avancé. Voilà, les travaux de nettoyage continuent. Il y a un gros travail vraiment qui a été réalisé et qui se poursuit dans cette partie de la rivière. Félicitations à tous les habitants de Bantai qui se préoccupent ainsi de leur environnement. Après le après l'effort, le réconfort. Donc ici, il y a eu des préparations de différents plats. Salade, mango. Mango, salade. <rire> ça, ok. <rire> du riz, bien sûr. Annie choua rai. Papaya. Annie papaya salade. Fried, fried, fried. Fried, ok. Fried. Yeah, Ani, mi plat, mi plat. Dry fish. Dry fish. 
du poisson en frit séché au soleil. Allez, on va manger un petit bout. Bon appétit